São Bento, rogai por nós, a paz de Jesus, salve Maria. Que alegria poder estar com você nesse itinerário com São Bento. Hoje, 33 terceiro dia, estamos aí na contagem regressiva e já pega o seu terço, já pega o seu PDF, já pega o seu caderno de anotações, porque hoje nós vamos ver mais uma regra de São Bento. Hoje nós vamos falar sobre vida de comunidade. Ah, interessante esse assunto, né? Porque é um desafio, mas com oração, com caridade a gente consegue. Então, vamos iniciar o nosso momento oracional com São Bento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Glorioso São Bento, que dedicaste toda a sua vida a Cristo aos irmãos, cuidando da vida espiritual, estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. protegei me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fé poderoso São Bento. Defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por sua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. Ladainha de São Bento Senhor piedade, Senhor piedade, Cristo piedade, Cristo piedade. Senhor piedade, Senhor piedade, Cristo ouvi-nos, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos, Cristo atendei-nos. Deus Pai do Céu, tens piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, tens piedade de nós. Deus Espírito Santo, tens piedade de nós. Santíssima Trindade, o único Deus, tens piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo de cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, perdoai no Senhor. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, atendei no Senhor. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tem piedade de nós, Senhor. refugiamo nos debaixo de vossa proteção. Ó Santo nosso Pai abençoado, não desprezei as nossas necessidades e tribulações. ajudai nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome do Senhor Jesus, alcançai nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. E hoje nós vamos ver a regra de número 63. Capítulo 63 da regra. E tem como título Da Ordem na Comunidade. Conserve os monges no mosteiro a sua ordem, conforme o tempo que tem de vida monástica, o merecimento da vida e conforme o abade constituir. Que o abade não perturbe o rebanho que lhe foi confiado, nem usando como se de livre poder disponha alguma coisa injustamente. Ou seja, o sacerdote responsável por aquela comunidade, no caso, o abade, como era chamado, ele precisa ser zeloso e cuidar e não usufruir. Infelizmente, às vezes a gente vê padre é, que prega pobreza, mas que anda com o carro do ano. Tem essas distorções, né? Continuando. Mas lembre-se sempre de que deverá prestar contas a Deus de todos os seus juízos e obras. Portanto, segundo a ordem que ele tiver estabelecido, ou que tiverem os irmãos, apresente-se estes para paz, para comunhão, para entoar os salmos, para estar no coro. Em qualquer lugar que seja, que a idade não distingua ou prejudique aquela ordem. Porque Samuel e Daniel, meninos, julgaram anciãos. Portanto, Exceto aqueles, como dissemos, com o superior conselho, 
o abate estiver posto à frente ou postergado por determinados motivos, todos os demais estejam segundo a ordem de ingresso, de modo que, por exemplo, aquele que chegar ao mosteiro na segunda hora do dia se reconhecerá mais moço do que o que chegar na primeira hora do dia, seja qual for a idade ou dignidade. Quanto aos meninos, seja a disciplina em tudo conservada por todos. Continua aqui o capítulo, mas eu não vou ler todo. Até aqui já está bom demais para a gente falar sobre essa questão de os padres precisam ter zelo pela comunidade, pela paróquia, mas também os paroquianos. Mesmo que você não esteja engajado numa pastoral, num movimento, se eu vou todos os domingos naquela igreja participar da Santa Missa, eu também preciso me responsabilizar pelas necessidades daquela paróquia. Ajudando quando necessário, com algo em espécie, com algo de alimento ou até mesmo uma ajuda física. Mas eu também preciso me sentir responsável. E eu trouxe esse tema para falar de comunidade justamente por isso. Porque às vezes, quem não está engajado, acha que a responsabilidade é só de quem está engajado. E muitas das vezes, quem está engajado, acha que por servir já está bom. Ah, eu sou catequista, então eu já estou dando a minha parte. Ah, porque eu sou da pastoral tal, Y, eu já faço a minha parte. Então, não tem que colaborar com mais nada. Não. O dízimo, a oferta, a ajuda extra, ela justamente ajuda na manutenção do tempo. É uma frase que eu gosto muito que o padre Mário Sartori fala. É, as coisas de Deus, ela é de graça, mas a obra tem custo. A obra, né, o templo, a luz, é, o papel higiênico do banheiro, a limpeza, enfim, ela tem custo. E eu e você precisamos nos responsabilizar também por isso. Esses dias eu estava pensando justamente nisso, é, numa situação que eu vivi, e eu ficava pensando, né? Ah, mas eu vou ter que ajudar de novo. Tava reclamando comigo mesma, né? Não foi com ninguém não, ainda bem. E depois eu fiquei pensando assim, nossa, como eu sou ingrata. Porque se eu tiver a graça de ajudar de novo, eu tenho que ficar feliz. Eu não tenho que reclamar. Eu tenho que ficar feliz por ter condições de ajudar. E que hoje eu posso, mas já teve dias que eu não, não podia. Já teve dias que eu não tinha como ajudar. Lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro retiro, eu não tinha nem dinheiro da passagem. E é, eu ganhei o valor para arcar né, com o retiro, era um retiro fechado. E eu lembro que quando meu coordenador veio contar, eu fiquei feliz, mas eu fiquei assim, nossa, mas e o dinheiro da passagem? Eu pensei e não falei, né? Depois eu fiquei, porque eu estava envergonhada já, né? Já tinha ganhado o retiro, como é que eu ainda ia falar da passagem? E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar da passagem? E eu lembro que acho que no dia seguinte, ou dois dias depois, esse meu coordenador veio e falou assim, olha, é, não precisa se preocupar com a passagem também não, porque já está tudo pago. Aí eu, ai, louvado seja Deus. Aí eu fui e falei, falei assim, nossa, eu estava até preocupada, porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para nada, para nada. E ali foi a providência de Deus e foi o, o retiro que eu tive o meu encontro com Jesus. Então, é, tem esses momentos que a gente não pode nada, mas tem momentos que a gente pode ajudar mesmo com um pouquinho. E esse pouquinho faz diferença. Por isso que zelar pela comunidade é uma obrigação de todos. Todos precisam se sentir da comunidade. Poxa, mas a pessoa nem conhece meu nome, não tem problema. Deus conhece seu nome. O que importa é Deus conhecer o seu nome. É Deus falar assim, ó, oh, o fulano ali tá fazendo sem ninguém ver. O fulano ali tá ajudando sem esperar a retribuição, sem esperar nada em troca. Isso é o que vale para Deus. Às vezes, é, a gente tem ali uma retribuição inesperada. Ok, mas se a gente fica esperando, aí já entra a vaidade. E a vaidade é um pecado. Então, hoje, nessa regra de São Bento, que é tão curtinha, a gente já vai rezar o terço, é justamente para que a gente tenha zelo pela comunidade. Ela é perfeita? Não. Não tem paróquia perfeita. Não tem comunidade perfeita, capela, não sei como é que chama aí na sua região. Não tem perfeita. 
é feita de pessoas imperfeitas tentando fazer perfeito para Deus. E muitas das vezes a gente olha e fica triste por ver certas coisas, por ouvir, principalmente quem está engajado. Muitas das vezes fica ali sabendo de coisas que desanima, que entristece. Tem comunidades que até vivem em briga, né? tem muitas realidades. Mas essas coisas não podem parar. Porque tem muitos lugares, principalmente no interior, que não tem missa toda semana. Não tem nem celebração. É uma vez no mês. Imagina, a igreja só abrir uma vez no mês. Às vezes até porque eu já conheci uma realidade assim. Só tinha uma vez no mês a missa. E, e tinha acho que... Não sei se era sábado ou domingo que tinha uma celebração. Então, se você pensar, no mês são quatro semanas, apenas duas semanas. Uma era uma missa, outra era uma celebração, que as pessoas comungavam Jesus. E depois a igreja só era aberta para catequese. Pronto. Ou então para limpar a igreja, não tinha mais nada. Porque não tinha pessoas para ter uma pastoral, não tinha pessoas para ter atendimento, para mais nada. Então a igreja era estava ali só para oca... algumas ocasiões e que tristeza, que tristeza. Já na cidade grande já tem muitas igrejas, algumas ficam fechadas por conta da violência, porque já sofreram furto e para não passar por esse processo de novo acabam ficando fechadas. Algumas ficam abertas, pelo menos para você entrar e... e ficar ali um pouquinho com Jesus mesmo que não seja diante do sacrário, eu não sei como é que é a sua realidade, mas se sinta sim filho da igreja, sinta-se sim filho dessa comunidade, dessa paróquia, mesmo que ninguém saiba o seu nome, e você que é engajado, zele também, não espere só do padre zelar, não espere só o padre fazer, não espere só o padre tomar iniciativa, às vezes, o padre não toma iniciativa porque ele não tem apoio. Porque ele não tem ali pessoas que vão dizer assim, não, padre, vamos juntos sim. Tem que fazer uma reforma, vamos fazer. Tem que fazer uma arrumação, vamos fazer. E está precisando de dinheiro, vamos ver o que a gente pode é, fazer para poder arrecadar. Se é com almoço, se é com uma, um jantar, se é uma rifa, sabe? Às vezes, o, o padre também precisa das pessoas para ter essa... essa esse pontapé para que a obra comece. Então, rezemos pelas nossas comunidades e que eu e você possamos nos sentir verdadeiramente pertença. E você que ficou magoado por alguma coisa que aconteceu, que Nosso Senhor venha te curar. Curar esse coração que muitas vezes ficou magoado, triste e até mesmo fez com que você abandonasse abandonasse a igreja ou a pastoral, então hoje eu também rezo por você e por tantas pessoas que pedem oração, que acham que não fazem parte da igreja, sim, você faz, amém? Vamos rezar o nosso texto. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa primeira dezena, vamos rezar. Reze você, que eu vou rezar também pela minha paróquia. Pela paróquia que eu vou todos os domingos. Eu também não faço parte de pastoral, mas todo domingo eu estou lá na paróquia. 
Algumas pessoas já vou conhecendo, algumas pessoas já me conhecem. Meu filho esse ano tá na catequese, então é uma maneira também de a gente ir se engajando. A gente vai começando assim, né? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez pra gente ir se engajando, ir se inteirando, ir fazendo parte da família. Mas independente, eu já sinto parte da família. A família Nossa Senhora da Glória, que é a paróquia que eu participo. E eu quero rezar aqui pelo meu padre, quero rezar aqui por todas as pastorais, movimentos que tem na paróquia. E convido você também a rezar. A rezar pelo seu padre, se tem diácono, se tem seminarista, as pastorais que você sabe que tem. Então vamos entregar tudo, pedindo a intercessão de São Bento, para que a união, assim como São Bento quando colocou esse capítulo, era justamente para que a união tivesse ali, ó firmado naquele convento, que eles tivessem zelo, porque São Bento sabia que uma hora ele ia partir. E as pessoas precisavam ter esse senso de pertença para poder cuidar, para poder zelar. Não é se agarrar a bens materiais, não é se agarrar a cargos, mas é zelar. Zelar porque nós estamos fazendo a obra de Deus acontecer. E a obra de Deus precisa acontecer de maneira genuína, de maneira humilde. Então, rezemos pela nossa paróquia, pela união dela. A cruz sagrada seja minha luz. 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 São Bento livrai-nos do mal, São Bento livrai-nos da inveja, São Bento livrai-nos do pecado, São Bento rogai por nós. Nessa segunda dezena, eu já quero pedir para que São Bento venha derrubar as barreiras da fofoca. Porque a gente sabe que onde tem pessoas, sempre tem uma, um disse-me-disse, -disse, sempre tem ali uma fofoca, uma inveja, a gente sabe que tem. E em nome de Jesus, que essas barreiras caiam por terra na nossa paróquia, na nossa comunidade, no nosso grupo, na nossa pastoral. Todo espírito de inveja, de ciúme, pessoas agarradas a cargo, acha porque é coordenador, é a pessoa mais importante do mundo. Não é. Pelo contrário. Deus te deu uma missão maior, uma responsabilidade maior, mas também você vai ser cobrado mais. Quanto mais responsabilidade você tem, mais cobrado será. E muitas das vezes falta ali a compreensão, o amor, a paciência. Então também queremos colocar essas situações agora no terço, para que o Senhor venha derrubar toda a parede de divisão que existe na nossa paróquia. Toda a competição. Às vezes a paróquia é ligada às comunidades, as comunidades competem entre si pastorais que competem entre si, ou pessoas que têm implicância com o grupo de oração. Eu já passei por essa realidade de pessoas implicarem com o grupo de oração, de pessoas sempre é, fazer de tudo para que o grupo de oração não aconteça, perseguição dentro da própria igreja, misericórdia. Então, clamemos agora nessa segunda dezena a misericórdia divina para que caia por terra toda a divisão. Toda fofoca, toda intriga, todo ciúme. Não seja o dragão meu guia. 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 Somente livrar-nos do mal. São Bento livrai-nos da inveja, São Bento livrai-nos do pecado, São Bento rogai por nós. E nessa terceira dezena, eu quero entregar aqui o padre da paróquia, os seminaristas, os diáconos. E quero entregar também o bispo, o bispo da diocese, que precisa dar conta de tantas paróquias, de tantos padres. Às vezes... Tem paróquias que vão mal porque não estão em concordância com o bispo ou que estão tendo problemas com o bispo. Muitas dioceses têm enfrentado grandes problemas 
não só pessoal, mas às vezes financeiro, dificuldades de entrosamento, quantas dioceses que os seminários estão vazios, quantas dioceses também contaminadas por ideologias. Então, nessa dezena, onde nós vamos falar retira de Satanás, que seja retirado da nossa diocese todo o espírito ideológico, toda a contaminação, toda a divisão, tudo que é mal que o inimigo vem colocar como joio, que o inimigo vem tentar dividir, vem tentar bagunçar, que caia por terra no nome de Jesus. Por isso clamemos, retira de Satanás, 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 retira de Satanás. São Bento livrai-nos do mal, São Bento livrai-nos da inveja, São Bento livrai-nos do pecado, São Bento rogai por nós. Nessa quarta dezena, vamos clamar agora o Espírito Santo. Por isso eu quero fazer até uma oração, porque é o Espírito Santo que nos move, que nos une, que nos motiva. Por isso vamos pedir a presença do Espírito Santo. E eu vou fazer essa oração, vou fazer em duas partes. Vou fazer é, a primeira parte agora nessa dezena e depois eu concluo na próxima dezena. E conforme você vai ouvindo essa oração, vai pedindo, o Espírito Santo me anima. Você que está cansado da caminhada, você que está decepcionado, que está entristecido, que tá... ou você que está até descontente com algo que aconteceu, peça agora que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, que o Espírito Santo te ajude para que você continue a caminhar. Mesmo com os defeitos, mesmo com aquilo que aconteceu, Peça agora força ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, luz que ilumina a vida de Deus em mim. Enche meu espírito com a tua luz divina. Faz-me conhecer e compreender todas as coisas, como as conhece e compreendes o próprio Deus. Transforma-me, ó Espírito Santo. Converte meu coração. Renova minha pobre vida. Abra-me ao amor. Levanta-me como esplendor da tua misericórdia, dá-me tua mão, restaura e transforma meu ser, para que eu cumpra aquilo que tu queres de mim. Ó Espírito Santo de Deus, tu que distingues a verdade do erro, ajuda-me a discernir entre ilusões e realidade, mentiras e verdade, e a escolher sempre o que é bom, belo e justo. Transforma-me interiormente, dá-me o gosto do louvor a Deus. Dá-me uma compreensão mais profunda da Tua Palavra expressa na Sagrada Escritura. Dá-me a força de dedicar-me mais generosamente ao serviço de Deus e dos irmãos. Rezemos a quarta dezena. Nunca me aconselhes coisas vãs. 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 São Bento livrai do mal. São Bento livrai da inveja. São Bento livrai do pecado. São Bento, rogai por nós. E nessa quinta dezena, deixa eu terminar a oração. Espírito do Deus vivente, desce sobre mim. Plasma-me. Usa-me como tu queres. Enche o meu coração com as riquezas da tua graça. Ensina-me a discernir corretamente todas as coisas. Guia-me sem erro à verdade e à caridade. Dá-me a confiança e o pleno abandono em Deus. Dá-me um amor que vença todo o temor. Ó Divino Espírito Santo, te agradeço com todo o meu coração. Porque me transformas, porque me curas porque me libertas, porque quebra as minhas correntes e me dás a liberdade de filho de Deus. Te louvo e agradeço porque vens a mim, porque me esperas, me transformas e operas maravilhas na minha vida. Divino Espírito Santo, fazer me participar da sinergia de amor do Pai e do Filho, 
que contigo vive numa perfeita comunicação de amor e assim viver em intimidade contigo, transformando em amor para sempre. Amém. Quinta dezena, é mal que tu me ofereces, 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 é mal que tu me ofereces. São bento livrai-nos do mal, são bento livrai-nos da inveja, são bento livrai-nos do pecado, são bento rogai por nós. E nessa sexta dezena, convida você a colocar a sua intenção. Estamos falando de unidade na comunidade e pode ser que você não tenha unidade dentro da sua própria casa. Às vezes dentro da sua própria casa é que tem divisão. É que implicam quando você vai para a igreja, quando você quer ir outras vezes além do domingo, implicam com você, falam absurdos, chamam de beata. Nossa, quando eu era jovem, como me chamavam de beata? E eu nem esquentava. Por mais que às vezes eu me incomodasse, porque às vezes incomoda, às vezes você deixa para lá... Mas às vezes você incomoda, às vezes você fica até triste. Mas não deixe que isso tome conta do seu coração. Faça aquilo que é para agradar a Deus. É claro que dentro de um equilíbrio, a gente não pode simplesmente morar na igreja. Essa não é a nossa função. Esse não é o nosso chamado. Então também tem equilíbrio, mas também peça. Peça que nosso Senhor venha quebrantar o coração dos seus que implicam com você. Porque você vai, às vezes, para um grupo de oração, para uma reunião. Porque você tem, está engajada numa pastoral. Então, precisa ali preparar, precisa arrumar. Enfim. Que a união também esteja presente na sua casa. Que São Bento venha rogar por nós. Pela nossa família. Venha plantar, São Bento, a chama da compreensão dentro da nossa casa o amor, a união, e venha dissipar toda a divisão. Bebe tu mesmo teu veneno, 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 bebe tu mesmo teu veneno. Somente livrar-nos do mal, somente livrar-nos da inveja, são Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, rogai por nós. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazer que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Finalmente vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. E nessa consagração, entregue ao Senhor o seu sim. Você que precisa renovar o seu chamado, renovar a sua entrega. Que nessa oração de consagração, São Bento venha te ajudar. E você que precisa dar o seu sim, que você não tenha medo. Não tenha medo porque você pertence à igreja de Cristo. Você pertence ao corpo da igreja. Você não está órfão. Você não está abandonado. Você não está sozinho nessa caminhada. Você tem um Deus e você tem uma igreja. Amém? Eu, diz o seu nome completo. Me consagro inteiramente de corpo e alma às obras de São Bento. Que Deus Pai, por intercessão de São Bento, Derrame suas graças sobre mim e toda a minha família. Que Deus Filho, por intercessão de São Bento, aumente cada vez mais o meu amor a Deus, ao próximo e à medalha de São Bento. Que Deus Espírito Santo, por intercessão de São Bento, me ilumine no combate a Satanás. Pela cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. E estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia vencido. Glória a Deus.
Amanhã nós vamos para o 34º dia, dia de Via Sacra. Então, amanhã nós vamos rezar a Via Sacra e no sábado a gente retorna com a regra de São Bento. Contagem regressiva, meu povo, contagem regressiva. Permanece firme, meu irmão e minha irmã. Estamos quase terminando, estamos quase, mas ainda não. Ainda contamos com a intercessão de São Bento e mesmo depois que acabar, vamos continuar contando com a sua intercessão. Porque todos os dias nós podemos rezar a oração dele. Todos os dias nós podemos... Todos os dias podemos continuar contando com a sua intercessão. Amém? Eu te espero então no próximo vídeo. Fica com Jesus. Que nosso Senhor te abençoe. Me ajude a evangelizar. Deixando o seu like, o seu comentário. São Bento, rogai por nós. Simples assim. E evangelize junto comigo, tá bom? Te espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus. Que nosso Senhor te abençoe. Abençoe sua vida, sua família, sua comunidade, sua paróquia. Abençoe é, as intenções que você trouxe também no seu coração para este terço, para este dia de oração. Que São Bento nos ajude na caminhada. Amém. São Bento, rogai por nós. Fica na paz.